ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நான்காம் தேதி ஒரு தேசமே விரக்தியின் விளிம்பில் நின்று கொண்டு நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்கியிருந்த காலகட்டம் எந்த திசை நோக்கினாலும் அங்கு அச்சம் ஆட்கொண்டிருந்தது உலக வரலாறு கிரேட் டிப்ரஷன் எனப்படும் மாபெரும் பொருளியல் மந்தத்தின் அடிமட்டத்தை தொட்டிருந்த நேரம் அது அமெரிக்காவில் பதிமூன்று மில்லியன் பேர் வேலையில்லாமல் இருந்தனர் தொழிலியல் உற்பத்தி பாதியாக குறைந்திருந்தது பண்ணைகளும் வியாபாரங்களும் நுடித்து போயிருந்தன மில்லியன் கணக்கானோர் வறுமை கோட்டை தாண்டி பசி கொடுமைக்கு ஆளாயிருந்தனர் இரண்டு மில்லியன் பேர் வீடின்றி தெருக்களில் அலைந்தனர் வங்கி முறை கிட்டத்தட்ட செயலிழந்து போனது நாட்டின் எதிர்காலத்துக்கு அஞ்சி பொதுமக்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை மீட்டுக் கொள்ள வங்கிகளுக்கு படையெடுத்தனர் களேபரத்துக்கு அஞ்சி அமெரிக்காவின் அப்போதைய நாற்பத்தி எட்டு மாநிலங்களில் முப்பத்தி எட்டு தங்கள் வங்கிகளை மூட உத்தரவிட்டன அதே தினம் வாஷிங்டனில் அமெரிக்காவின் அடுத்த அதிபருக்கான பதவி பிரமாண நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு தங்களுடைய புதிய அதிபர் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்று அந்த தேசமே எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது நம்பிக்கை இழந்திருந்த தேசத்தை நோக்கி அவர் கூறிய வார்த்தைகள் த ஒன்லி திங் வி ஹாவ் டு ஃபியர் இஸ் ஃபியர் இட் செல்ஃப் அச்சம் என்ற உணர்வுக்குத்தான் நாம் அச்சப்பட வேண்டும் என்ற மந்திர வார்த்தைகளை கூறி அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவை வழக்கு நிலைக்கு கொண்டு வந்த அந்த மாபெரும் வரலாற்று நாயகரின் பெயர் பிராங்க்லின் டிலானோ ரூஸ்வெல் அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே ஆக பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிபரானவர் அவர் தனது ஐம்பத்தோராவது வயதில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன் வாக்கு பெரும்பான்மையில் அமெரிக்காவின் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு வானம் வசப்பட்ட கதையை தெரிந்து கொள்வோம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி நியூயார்க்கில் உள்ள ஹைட் பார்க் எனும் இடத்தில் பிறந்தார் ரூஸ்வெல்ட் அவரது பெற்றோர் செல்வந்தர்களாக இருந்தனர் அதனால் அமெரிக்காவின் மிகச்சிறந்த பள்ளிகளுள் ஒன்றான கிராட்டன் பள்ளிக்கு அவர் அனுப்பப்பட்டார் பின்னர் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்று கொலம்பியா சட்டப்பள்ளியில் சட்டத்தில் முதுநிலை பட்டம் பெற்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு இருபத்தி ஐந்து வயதான போது அவர் நியூயார்க்கில் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற தொடங்கினார் அதுவரை அவருக்கு அரசியலில் நாட்டம் ஏற்பட்டதில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு தன் உறவுக்கார பெண்ணான எலனோரை மணந்து கொண்டார் ரூஸ்வெல் அவர்களுக்கு ஆறு பிள்ளைகள் பிறந்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு நியூயார்க் மாநிலத்தின் டெமோக்ராட்டிக் கட்சி சார்பில் செனட் சபைக்கு போட்டியிடுமாறு அழைக்கப்பட்டார் ரூஸ்வெல் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்ட அவர் செனட் சபை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு புட்ரோ வில்சன் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பிறகு அவரை ஆதரித்த ரூஸ்வெல் அரசியலில் அதிக ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கினார் வில்சன் அரசாங்கத்தில் கடற்படையின் உதவி செயலாளராக அவர் நியமிக்கப்பட்டார் அமெரிக்காவின் கடற்படையை நவீனமயமாக்கினார் ரூஸ்வெல் ஆண்டுதோறும் பல கடற்படை வீரர்கள் கடலில் மூழ்கி மாண்டதை உணர்ந்த அவர் கடற்படையில் சேர விரும்புவோருக்கு நீச்சலை கட்டாயமாக்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு முதலாம் உலக போரில் அமெரிக்கா நுழைந்த போது அதன் கடற்படை மிகச்சிறந்த நிலையில் இருந்ததற்கு ரூஸ்வெல்டே காரணம் அதுவரை ரூஸ்வெல்டின் வாழ்க்கையில் எல்லாமே சுமூகமாக நடைபெற்று வந்தது ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அவருக்கு பெரும் சோதனை ஏற்பட்டது தன் மனைவி எலனோர் மற்றும் ஐந்து பிள்ளைகளுடன் கேம்பபெலோ என்ற தீவில் விடுமுறைக்கு சென்றிருந்தார் ரூஸ்வெல்ட் அங்கே கடும் குளிராக இருந்த ஃபண்டி கடற்கரையில் நீந்துவிட்டு வந்தவரை பாலியோ மைலச்சிஸ் எனப்படும் ஒருவிதமான முடக்கு வாதம் தாக்கியது ஒரு மாதம் வலியாலும் காய்ச்சலாலும் அவதிப்பட்ட அவருக்கு இடுப்புக்கு கீழ் உடல் செயலிழந்தது அப்போது அவருக்கு வயது முப்பத்து ஒன்பதுதான் உடலின் பாதி செயலிழந்து போனாலும் அதனை ஒரு தோல்வியாக எண்ணவில்லை ரூஸ்வெல்ட் மனைவி எலனோரின் துணையுடன் போராட துணிந்தார் ஜார்ஜியா மாநிலத்தில் இருந்த ஓம் ஸ்பிரிங்ஸ் என்ற இடத்தில் இருந்த சூடான நீருற்று வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குணம் அளிப்பதாக ஒரு நண்பர் கூறவே அங்கு சென்றார் ரூஸ்வெல்ட் அதில் நீந்திய பிறகு கால்களில் வலிமை ஏற்படுவது போல் உணர்ந்தார் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன் கால்களின் செயல்பாட்டை திரும்ப பெற தொடங்கினார் ஏழை ஆண்டுகளில் அவர் திரும்பவும் வழக்கமான பணிகளை செய்ய தொடங்கினார் 
அவரால் சொந்தமாக கார் ஓட்டவும் முடிந்தது இரும்பு போன்ற அவரது மன வலிமைதான் அத்தனையையும் சாத்தியமாக்கியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி எட்டு முதல் நான்கு ஆண்டுகள் நியூயார்க்கின் ஆளுநராக சிறப்பாக பணியாற்றினார் ரூஸ்வெல் அவரது திறமையை உணர்ந்த டெமோக்ராட்டிக் கட்சி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தங்களின் அதிபர் வேட்பாளராக அவரை முன்மொழிந்தது அந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெற்ற தேர்தலில்தான் ஐந்து மில்லியன் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அமெரிக்காவின் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிபரானார் ரூஸ்வெல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நான்காம் தேதி பதவியேற்ற போதுதான் அவர் த ஓன்லி திங் வி ஹாவ் டு ஃபியர் இஸ் ஃபியர் இட் செல்ஃப் என்று கூறி அமெரிக்கர்களுக்கு தைரியம் ஊட்டினார் அதோடு உடனடியாக வேலையிலும் இறங்கினார் வங்கி பிரச்சனையை தீர்க்கவும் மக்களின் பதற்றத்தை தணிக்கவும் மார்ச் ஆறாம் தேதியை பேங்க் ஹாலிடே அதாவது வங்கி விடுமுறை என்று அறிவித்தார் பதவியில் இருந்த முதல் நூறு நாட்களிலேயே வங்கி சீர்திருத்தங்களை அறிவித்து பொதுமக்களிடையே வங்கிகளின் மேல் நம்பிக்கையை விதைத்தார் சாலைகள் அமைப்பது மரங்கள் நடுவது போன்ற பல அரசாங்க பொதுப் பணிகளை உருவாக்கி ஆயிரக்கணக்கான அமெரிக்கர்களுக்கு உடனடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கினார் பொதுப்பணி நிர்வாகம் தேசிய மீட்பு நிர்வாகம் என பல அரசாங்க பணிக்குழுக்களை உருவாக்கி அமெரிக்க பொருளியலை முன்னெப்போதும் இல்லாத உந்து சக்தியுடன் முன்னோக்கி செலுத்தினார் அவரது மிகச்சிறந்த சில பண்புகளை அந்த காலகட்டத்தில் உலகம் பார்த்து வியந்தது எந்த திட்டத்தை செயல்படுத்திய போதும் தவறுகள் செய்து விடுவோமோ என்று அவர் அஞ்சியதே கிடையாது அப்படியே தவறுகள் நிகழ்ந்த போது தனது முடிவுகளை உடனடியாக மாற்றிக் கொள்ளவும் அவர் தயங்கியதில்லை அவரது கம்பீரமான ஆட்சியால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தாறாம் ஆண்டு மீண்டும் மிகப்பெரிய பெரும்பான்மையுடன் இரண்டாவது தவணைக்கு அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டு மூன்றாவது முறையாகவும் நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நான்காவது முறையாகவும் அமெரிக்க அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ரூஸ்வெல்ட் அமெரிக்க அதிபர் வரலாற்றில் இரண்டு தவணைக்கு மேல் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே அதிபர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார் கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று ஆண்டுகள் அமெரிக்க அதிபராக இருந்து அந்த தேசத்தை வழிநடத்திய ரூஸ்வெல்ட் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி மூளையில் இரத்த கசிப்பு ஏற்பட்டு இயற்கை எய்தினார் அப்போது அவருக்கு வயது அறுபத்து மூன்று அமெரிக்கா இதுவரை சந்தித்திருக்கும் அதிபர்களில் மூவர் தலை சிறந்தவர்கள் என்று கூறுகின்றனர் வரலாற்று நிபுணர்கள் அந்த மூவர் எப்ரஹாம் லிங்கன் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பிராங்க்லின் ரூஸ்வெல்ட் மிகச்சிறந்த ஒரு தலைவனுக்காக ஒரு தேசம் இயங்கிய அந்த இருட்டு நிமிடங்களில் அஞ்சாமல் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று அந்த தேசத்திற்கு சுய மரியாதையையும் வளப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி தந்த அதிபர் என்று ரூஸ்வெல்டை உலக வரலாறு நினைவில் வைத்திருக்கிறது இருபதாம் நூற்றாண்டின் மா மனிதர்கள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை அவருக்கு தந்து கௌரவித்துள்ளது டைம் சஞ்சிகை முடக்குவாதம் வந்தபோது முடங்கி போயிருக்க வேண்டிய ஒருவர் உலகின் ஆக பெரிய வல்லரசு நாடே முடங்கி போயிருந்த காலகட்டத்தில் அதனை கம்பீரமாக வழிநடத்தியதால் வரலாற்றில் இடம் பிடித்தார் ரூஸ்வெல்டின் வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லும் உண்மை இதுதான் தடைகளை கண்டு தயங்காதோருக்கும் முடக்கும் பிணிகளுக்கு முடங்காதோருக்கும் அச்சங்களை துச்சமாக எண்ணி துணிவோருக்கும் நம்பிக்கையை மூலதனமாக கொண்டு முன்னோக்கிச் செல்வோருக்கும் எந்த வானமும் வசப்பட்டே ஆக வேண்டும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்